comme à peine à 20 km de la capitale, à Gamart, une ville située au nord-est de la Tunisie, région prestigieuse qui connaît une promotion touristique, surtout pour ceux qui veulent se soigner avec l'eau de mer. Dans des centres spécialisés, les touristes peuvent trouver tout ce qui peut satisfaire leurs ambitions et leurs caprices. Je fais donc euh, du hammam, j'ai fait un sauna et puis euh, donc euh, c'est bien, voilà, c'est de sérénité, de la paix et du bien-être. Ils viennent pour la détente, la relaxation. Euh, on a aussi des demandes pour les problèmes de dos, comme euh, attends, on le sait, il y a des problèmes de dos. Euh, et puis euh, il y a des demandes minceurs aussi, des, pour des cures minceurs. La Tunisie dispose de plusieurs atouts qui garantissent la réussite de cette activité, dont notamment un potentiel important de compétences d'un niveau international. Selon le ministre de la Santé, la Tunisie occupe aujourd'hui le deuxième rang dans le domaine du tourisme de la santé, derrière l'Afrique du Sud. Elle occupe la deuxième place parce qu'elle était l'initiateur de la norme 1680, c'est la norme les bonnes pratiques de la thalassothérapie, qui était une norme tunisienne auparavant. Donc cette norme dans les comités de WW28, donc le tourisme de santé, a pu convaincre à peu près 50 pays que c'est une norme, donc euh, arabo, la première euh, norme arabo-africaine. Selon la Fédération interprofessionnelle du tourisme, le tourisme médical drainant chaque année près de 500 000 patients et générant des recettes estimées à 1 milliard de dinars en devise pour le pays. Le tourisme médical commence à prendre des couleurs en Tunisie. Il est en train de gagner du terrain et d'attirer une nouvelle clientèle. Najwa Bécha, Median TV, Tunis.